కీలక టైంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని కీలక సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు అనేది ప్రస్తుతం ఏపీల అధికారులను వైసీపీ వైసీపీ శ్రేణులు ఈ విషయాన్ని బయట పెడుతున్నారు మొదట్లో కరోనా కేసులు రాష్ట్రంలో తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత అంతకంతకు పెరిగిపోవడం ఈ నేపథ్యంలోనే జనాలు జనాలకు సంబంధించి ప్రజలు లాక్డౌన్ కంటిన్యూ అవుతున్న కొంతమంది లాక్డౌన్ని ఉల్లంఘిస్తూ బయటకు వస్తున్న నేపథ్యంలో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు జనాలు ఎక్కువగా గుమిగూడే సూపర్ మార్కెట్లు అలాగే కిరాణా షాపులు ఫార్మసీలకు కొన్ని దిశానిర్దేశాలను చేసింది ఏపీ ప్రభుత్వం ఒక రకంగా చాలా సీరియస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిందనమాట వాటికి కరోనాను రాష్ట్రంలో కట్టడి చేసే క్రమంలో భాగంగా ఆ ఆదేశాలను తప్పకుండా పాటించాలి అని చెప్పి చెప్పడం అదే టైంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు నేను ఈ వీడియో చెప్పే వరకు మూడు వందల నాలుగు కేసులు నమోదైన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓకే ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆ దిశానిర్దేశాలు ఆ రూల్స్ అండ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ కఠినమైన నిబంధనలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ప్రధానంగా ఈ స్టోర్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా స్టోర్లో పనిచేసే వారికి ఎవరికైనా ఫ్లూ కరోనా వైరస్ లక్షణాలు ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫ్ల రాకూడదు స్టోర్కి రాకూడదు అలాగే స్టోర్లలో రద్దీని తగ్గించేందుకు ఆ యాజమాన్యాలు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి అలాగే వినియోగదారులు సరుకులను రెండు వారాలకు మించి కొనకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి అంటే ఎక్కువగా కొనేద్దామన్నా కుదరదు కేవలం రెండు వారాలకు సరిపడా సరుకులు మాత్రమే తీసుకోవాలి మరి అది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఏంటి అనేది సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తే అర్థం అవుతుంది అలాగే సూపర్ మార్కెట్ అలాగే సూపర్ మార్కెట్ స్టోర్సు మెడికల్ స్టోర్సు ఇవి ఏవైతే ఉంటాయో దాని దగ్గర ఎక్కువ రద్దీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్టోర్స్ ముందు కస్టమర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా కొన్ని క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేయాలి ఏదో వదిలేసి రోడ్ వరకు క్యూలు పెట్టేయకుండా కొన్ని క్యూ లైన్లు అవసరమైతే బారికేడ్ లాంటివి వేయడమో లేదంటే ఏమన్నా ఐరన్ రాడ్స్ లాంటివి ఏర్పాటు చేయడమో ఏదో ఒకటి కస్టమర్లు ఇబ్బంది పడకుండా ఒక అడుగు డిస్టెన్స్లో ఉండేలాగా క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పి కూడా ఒక ఆదేశం జారీ చేసిన జారీ చేసిన ప్రభుత్వం అలాగే నేను చెప్పినట్టు క్యూ లైన్లు సామాజిక దూరం కూడా ఉండాలి వచ్చిన కస్టమర్స్ ఖచ్చితంగా సామాజిక దూరం పాటించేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలి అవసరమైతే అక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డులు పెట్టడం వాళ్ళకు కూడా మాస్క్లు కంపల్సరీ ఉండాలి శానిటైజర్ కూడా ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉండాలి అంతేకాకుండా రెండు మీటర్లు లేదా ఆరు అడుగుల దూరం ఉండేలాగా ఒక రింగ్లు గుర్తు వేయాలి ఖచ్చితంగా ఆ బాక్స్లోనే వాళ్ళు నుంచోవాలి పార్కింగ్ సౌకర్యం ఉన్న దుకాణాలు కస్టమర్లకి ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా టోకెన్ విధాల విధానాలు అమలు చేయాలి అంటే చేతికి స్లిప్ లేకుండా ఇప్పుడు మనకి చాలా చోట్ల పార్కింగ్లో ఉంటాయి ఒకళ్ళకి ఇచ్చిన టోకెన్ మళ్ళీ అందరికీ ఇస్తూ ఉంటారు ఆ నెంబరు ఇంటది వ్యాలిడ్ పార్కింగ్ అట్లా కాకుండా ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా టోకెన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పడం అలాగే ఆన్లైన్ షాపింగ్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి సరుకులను డోర్ డెలివరీ చేయాలి అని చెప్పి కూడా కొన్ని స్టోర్లకు సూచించింది ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు పనిచేసేవారి అంటే స్టోర్లలో పనిచేసేవారి బాడీ టెంపరేచర్ చెక్ చేయడమే కాకుండా స్టోర్లో ఇన్పుట్ ఇన్ అండ్ అవుట్ దగ్గర హ్యాండ్ శానిటైజర్ ఖచ్చితంగా ఏర్పాటు చేయాలి క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా మాస్క్లు అలాగే చేతులకు గ్లౌజులు కూడా ధరించాలి ఆన్లైన్ చెల్లింపులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అని చెప్పడం కూడా జరిగింది అంటే స్వైపింగ్ కార్డు కానీ లేదంటే పేటిఎం గూగుల్ పే ఇలాగా అలా కాని పక్షంలో కస్టమర్లు ఒకవేళ డబ్బులు ఇస్తే కనుక ఒక అంటే డైరెక్ట్గా చేతితో తీసుకోకుండా ఏదైనా వల లాంటిది అక్కడ పెట్టి అందులో వేయమని చెప్పి దాని నుంచి క్యాష్ కౌంటర్లోకి మీరు తీసుకోవాలి అని చెప్పడం డైరెక్ట్గా తీసుకోకుండా ఇలాగ చాలా కొన్ని దిశానిర్దేశాలు చేసింది కంపెనీలకి అదే చాలా సూపర్ మార్కెట్లకి అలాగే మెడికల్ షాపులకి ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం స్ట్రిక్ట్లీ ఆదేశాలు జారీ చేయడం ఒకవేళ వీటిని ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా హెచ్చరించడం కూడా జరిగింది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి